എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഷബീർ അലി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കായിക അധ്യാപകനാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേരാണ് എൻ്റെ ശരീരം മൈ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യ പാഠഭാഗത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ രാജു എന്ന കുട്ടിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ആ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ഞാൻ രാജു കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് മൈതാനത്ത് ദിവസവും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും കളിക്കിടയിൽ എനിക്ക് കിതപ്പും വിയർപ്പും വല്ലാത്ത തളർച്ചയും അനുഭവപ്പെടും എന്താണ് ഇങ്ങനെ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണോ രാജുവിൻ്റെ സംശയങ്ങളാണിത് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിതപ്പും വിയർപ്പും അതുപോലെ മറ്റ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അധികം ഊർജം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റു കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഊർജം ആവശ്യമായി വരുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് ഷട്ടിലറിലെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തനിച്ച് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് ഈ ഗെയിം കളിക്കാം ഇനി ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം പത്ത് മീറ്റർ അകലെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈനിൽ നിന്നും പരമാവധി വേഗത്തിൽ മറ്റേ ലൈനിൽ തൊട്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരിക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആറ് തവണ ആവർത്തിക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഗെയിം കളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക ഈ പട്ടികയിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് മത്സരത്തിന് മുമ്പും മത്സരത്തിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു വിയർക്കുന്നു വേഗത്തിൽ ശ്വസിക്കുന്നു ക്ഷീണം തോന്നുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ല വേറെയും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മുടെ ഹൃദയ മെടിപ്പ് നമ്മുടെ പൾസ് റേറ്റ് ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ നാടി മെടിപ്പും ഹൃദയ മെടിപ്പും തമ്മിൽ വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത ഇനി നമുക്ക് ഹൃദയ മെടിപ്പ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്തെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ രക്തത്തെ പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഹൃദയത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള വാൾവുകൾ അടയുകയും തുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് ഹൃദയമിടിപ്പ് ഹാർട്ട് ബീറ്റായി തോന്നുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ അറുപത് മുതൽ നൂറ് വരെയാണ് ഇതിനൊരു കായിക താരത്തിൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെയും കൂടിയാണ് ഇനി നമ്മൾ കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൃദയമിടിപ്പ് മാക്സിമം എത്രയാവാം എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രായം മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് വയസ്സാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് സമം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അവൻ്റെ മുഷ്ടിയോളമാണ് നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തി ഒന്ന് ചുരുട്ടി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയും ഹൃദയമിടിപ്പ് അഥവാ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഇനി നമുക്ക് നാഡി സ്പന്ദനം പൾസ് റേറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹൃദയമിടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത
നമ്മുടെ ശ്വസന നാളത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ വിരൽ വെച്ചത് പോലെ വെച്ച് അമർത്തി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൾസറേറ്റ് അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാടി സ്പന്ദനം പൾസറേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും പൾസറേറ്റ് നോക്കി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ പേര് വ്യായാമത്തിന് മുമ്പുള്ള പൾസറേറ്റ് ശേഷമുള്ള പൾസറേറ്റ് അവർ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മൈ ബോഡി എന്റെ ശരീരം എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി പ